下车。现在不怕你了。是村口，看来咱们现在只有进村才能安全。我来开车，你帮我看方向，走。
我送到西铁了。我们遭遇的是狙击手，而且我感觉他是针对我们干的。这些老乡的死都是被他杀的，他是为了干扰我们的心理。怎么样？前几天路路上掉着一个孩子，孩子就在里边。
，想办法救那孩子。盯着我们，我们跟他好，等天黑他就没办法了。那孩子怎么办？我们先想办法靠近井台隐蔽，等天黑再想办法。你听我枪声跑
他是你们核站长。另外两个人呢？他们都死了。站长，这里是拉锯战的地方，我们的部队和敌人的部队经常在这遭遇，没赶紧走吧？嗯，死者就地掩埋。
。目前的情况来说，只知道这些。啊，还有，鬼子的狙击手叫死神的镰刀。哎，这神枪手咱也有吧？你说这射击打枪的事儿，汉杰眼里边他就没别人。我估计，这啥死神的镰刀，他离死也远不了了。你没听明慧说吗？这次啊。咱们一定得加紧小心，千万不能大意。涛儿，不是你到底觉得咋样啊？我觉得这咖啡很不错。我打赌，你们天津站的何站长马上就会来。我不信。涛，有人找。老何，站长，好久不见啊！不好意思啊，打扰了。妈的，走，在楼上说话。哎，打扰了。干的谁呀？投什么算命的？兄弟，我又来找你帮忙来了。说你这葫芦里卖的什么药啊？你先看看这个吧，这是我们站的绝密资料。今天下午刚刚拿到。这个死神的镰刀，真名叫张夫一郎，战前在德国接受过严格的射击和野外生存训练。哟，这个蟑螂，张夫一郎，还真是个高手。是啊，兄弟，大敌当前，一切以国家民族为重。你也知道了，七十四军派来的三名最好的狙击手，还没到天津就死了两个。我来找你，是希望你能接下干掉这只蟑螂的任务。老何，你们军统都完成不了的任务，我们。吃东西啊！乖，把门打开。我跟你说啊，今天可是我齐松烈亲自下厨，我可是第一次给女人下厨，以前都是女人排着队给我下厨。煎炸炖炒凉拌清蒸，走过路过不要错过，过了这个村就没这个店儿，吃了这顿包子就没这个馅儿了。我跟你说，我是看在你救了我的命的份上，我才亲自下厨给你做几顿好饭的，以后再想吃可没这个机会了啊。你不会是想让我以身相许吧？乱喊什么？你再不出来，我就一直喊。广东小妞想逼我以身相许，西关小姐想逼我。给你的。可是我亲自摘的，是女人都喜欢花，尤其是广东来的关西小姐。你这定力可真够可以的啊！怪不得你做狙击手，烧鹅、白切鸡，正宗的广东菜啊！你两天没吃东西了，馒头？难道是我做的不好？你不吃我可吃了啊！
你能不能安静点？我吃饭碍着你什么事儿啊？吃就吃，别出那么大事儿。哎，嗯，哎哎哎，哎，别发那么大火呀！你这些枪要是走火了，我这一世英名可就全交在你的枪口下了。我说你不吃饭不睡觉，你以为你是铁打的身板啊？啊！要想报仇，也得先把身体照顾好啊！别到时候仇人还没见着长什么样，自己先倒下了。我的事儿用不着你管，我弟弟死了，他是我唯一的亲人，我唯一的亲人死了，您知道吗？包拯，我要把他们全部都杀了。你想送死我不拦你，可是我欠你一条人命。齐宗烈从来不欠别人的东西。你给我滚，滚！我用不着你滚。好，别闹了啊，吃东西。放开！闹，吃饭。放开我！放开我！放开我了。我欠你一条人命。这个人情我一定要还。你想送死我不拦你，但别在我的眼皮底下。只要有我在，我一定不会让你出事。我是饿死了，你弟弟会来找我的，你知道吗？想要报仇，就先要振作起来。你这不吃不喝不睡的，明明就是自杀嘛，哪里像是报仇这就对了嘛，开吃。这么巧，我看你从药房出来，你怎么了？不舒服吗？没事。不是，这是怎么回事啊？训练受的伤。训练受的伤？不会吧？是不是那天那老小子在车上欺负你来着？你告诉我他是谁？不用你管，谢谢你好心，再见。小野浩，我告诉你，我从来就没把你当什么太君。看见你受伤，我难受，比打我自己都难受。你知道吗，小野浩？我云里虎就是喜欢你。看见你现在这个样子，我帮不了什么忙。今天他妈的什么也不干了，走下你们日本馆去。别这样，我不去。走。
妞儿，我就睡在门口，有什么事儿尽管吩咐啊。哎，冷若冰雕啊！是冷若冰霜。冰霜算什么？这整个就是一冰雕人们都说酒后吐真言，我没喝多，可是我还要跟你说真言。不管是太君你还是我，都要过日子，可是这打仗不是过日子呀。你们来天津卫干嘛？我的意思不是说皇军不好。我说的是你小野号，如果你不是特高科的，我今晚就拉你回家成亲。说白了，我就是喜欢你，喜欢你怎么着吧？岳父队长，你喝多了。没事儿，小野，我不把你当外人。以后我叫你小野，不叫太君，行吗？没有关系，叫什么都行。这就对了。我不管你是哪的人。来天津卫就是跟我于林普有缘。有缘千里来相聚，无缘对面不认识。我说这个意思你明白吗？我很高兴认识你，也知道你对我好。谢谢你。别这样，岳父队长。小野，不要再特高科干了。我家在近海有一百亩地，我要娶你，我养你一辈子，咱不干了，行吗？你说的是真的吗？喝多了。
小妞，起床了。